ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಏನು ದೇಶ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸುವಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ ರಾಮ್ ರಹೀಂ ಮಹಿಮೆ ಏನು ಗುರ್ಮಿತ್ ರಾಮ್ ರಹೀಂ ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನು ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡು ಸ್ವಯಂ ಘೋಷಿತ ದೇವಮಾನವರಾಗಿ ಮೆರಿತಿರುವಂತಹ ಏನು ಆರೋಪಿ ಅತ್ಯಾಚಾರಿ ಆರೋಪಿಯಾಗಿದ್ದವರು ಈಗ ಅಪರಾಧಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಇವತ್ತು ಮುಂದುವರಿತದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಬಹಳ ದುರಂತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ದೇವಮಾನವರು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವರು ಇದ್ದಾರೆ ಕೆಲವರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಹ ಹತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ದೇವಮಾನವರು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಲ್ತಾರೆ ಈ ಘಟನೆಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುವಾಗ ಇವರ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಚರಿತ್ರೆಗಳು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಲ್ತವೆ ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಇವತ್ತೊಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ನಾವು ಕಣ್ಣಾಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಈ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ವೀಕ್ಷಕರ ಬಹುಶಃ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಏನು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಂದು ಭದ್ರತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾನೂನಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಒಂದು ರಾಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಈ ಸ್ವಯಂ ಘೋಷಿತ ದೇವಮಾನವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಯಾರು ದೇವಮಾನವರು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಕ್ರೈಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕೂಡ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕನ್ನಡಿ ಹಿಡಿಯುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಬಟ್ ನಾವು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ನಂಬಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಆ ತೀವ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಧತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಅಪಾಯಕರ ಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ದುರಂತ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಚರ್ಚೆ ಮುಂದುವರಿತದೆ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಕಿಶನ್ ಹೆಗಡೆ ಕೊಳಕೆ ಬೈಲು ಅವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡೋಣ ನಮಸ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನಾವು ಏನು ಇದ್ದಾರೆ ಈ ದೇವಮಾನವರ ಒಂದು ಹಿನ್ನೋಟ ಯಾರ್ಯಾರು ದೇವಮಾನವರು ಸ್ವಯಂ ಘೋಷಿತ ದೇವಮಾನವರಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ವಿವಾದಿತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದವರು ಯಾರು ಅವರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಇದ್ವಿ ಗುರ್ಮಿತ್ ರಾಮ್ ರಹೀಂ ಸಿಂಗ್ ಸಾವಿರದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎರಡರಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಿ ಬಿ ಐ ಕೋರ್ಟ್ನಿಂದ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿರುವಂಥ ಎಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಬಹಳ ಒಂದು ಆತಂಕ ಮತ್ತು ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಕೇಳಿಸಿರುವಂಥ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗುರ್ಮಿತ್ ರಾಮ್ ರಹೀಂ ಸಿಂಗ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ರಾಮ್ ಅಂದರೆ ಹಿಂದೂ ರಹೀಂ ಅಂದರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಎರಡೂ ಧರ್ಮಗಳ ಸಮ್ಮಿಲನ ನಾನು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ದೇವಮಾನವ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಬಿಂಬನೆಯೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆರೋಪ ಸಾಬೀತಾಗಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಟವಾಗುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಎರ ಇನ್ನೂ ಅದಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಕೊಲೆ ಮೊಕದ್ದಮೆಯನ್ನು ಅವರು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಕಮಲೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗುರ್ಮಿತ್ ರಾಮ್ ರಹೀಂ ಸಿಂಗ್ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಗುಡ್ಡಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಅಪ್ಪರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮೊಕದ್ದಮೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಇದೇ ಗುರ್ಮಿತ್ ರಾಮ್ ರಹೀಂ ಸಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಿಂದೆ ಹೋದರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅಮೃತ ಚೈತನ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥವರು ಸಂತೋಷ್ ಮಾಧವನ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅಮೃತ ಚೈತನ್ಯ ಅವರನ್ನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ನಲವತ್ತೈದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವಂಚಿಸಿದ ಆರೋಪ ಅವರು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೊಂದ ಮಹಿಳೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ಕೂಡ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಮೂರು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆರೋಪ ಎದುರಿಸ್ತಿರುವಂತಹ ಚೈತನ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಈ ದೇವಮಾನವನಿಗೆ ಹದಿನಾರು ವರ್ಷ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಎರಡು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ದಂಡವನ್ನು ಕೂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು
ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ನಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಅನ್ನೋದು ಅವ ನಗ್ತಾ ನಗ್ತಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಹಿಂದೆ ನಾವು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪುಗಳು ಚರ್ಚೆಗಳು ತನಿಖೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ತಮಿಳು ನಟಿ ರಂಜಿತಾ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದಂತಹ ವಿಡಿಯೋ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡ ನಂತರ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮನೆ ಮಾತಾಗಿದ್ದರು ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಮತ್ತು ಅಂತರ ದೇಶದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಒಂದು 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 ಪರಿಚಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು ಸ್ವಾಮಿ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಅವರು ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕೂಡ ಕೊಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನಮಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣೋದು ಚಂದ್ರಸ್ವಾಮಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮೂಲದ ಇದರಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಚಂದ್ರಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರನ್ನ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿತ್ತು ಅವರದು ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪಿತೂರು ನಡೆಸಿದ ಆರೋಪ ಕೂಡ ಇದೇ ಚಂದ್ರಸ್ವಾಮಿ ಆರೋಪವನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಚಂದ್ರ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿಯ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿಗಳ ಆಗದೆ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಆರೋಪಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಸ್ವಾಮಿ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ರು ಅದೇ ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿಧನರಾಗಿದ್ದರು ಕೂಡ ಇನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನಾವು ಬಹಳ ಸೆಕ್ಸಿ ದೇವಮಾನವ ಅಂತ ನಾವು ಇನ್ನು ಕರಿತೇವೆ ಓಶೋ ರಜನೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ರಜನೀಶ್ ಅಂತೇಳಿ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕರೀತಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಶತಮಾನದ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವಾದಾಸ್ಪದ ದೇವಮಾನವ ಅಂದರೆ ಈ ಓಶೋ ರಜನೀಶ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಓಶೋ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮೂಲಕ ಸೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಜನರಲ್ ಒಂದು ಏನು ಟಾಪಿಕ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಆ ಏನು ಗುಪ್ತವಾಗಿ ನಡಿಬೇಕಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಬಹಿರಂಗ ಅದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ತಾನು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ದೇವಮಾನ ದೇವಮಾನವ ಅಂದರೆ ಆಚಾರ್ಯ ರಜ ರಜನೀಶ್ ರಜನೀಶ್ ಸಮಾಜವಾದ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಧರ್ಮದ ಕಟ್ಟು ಟೀಕಾಕಾರರಾಗಿದ್ದರು ಸಮಾಜವಾದವನ್ನು ಬಹಳ ನಿಷ್ಠುರವಾಗಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದವರು ಲೈಂಗಿಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತ ಚಿಂತನೆ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದವರು ಅವರು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸೆಕ್ಸ್ ಗುರು ಓಶ ರಜನೀಶ್ ಅವರು ಸೆಕ್ಸ್ ಗುರು ಅಂತಲೇ ಹೆಸರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡವರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ರಜನೀಶ್ ಅವರು ಅವರ ಶಿಷ್ಯರು ಒಂದು ಒಂದು ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಅದು ಜೈವಿಕ ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ಕೃತ್ಯ ಅಂತ ಹೆಸರು ಪಡೀತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಏಳ್ನೂರ ಐವತ್ತೊಂದು ಜನ ಆ ಜೈವಿಕ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ವಿಷ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಕೂಡ ಸಾಬೀತಾಗಿತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದ್ದ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮತ್ತು ವಿವಾದಿತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ಕಾಣ್ತಿರುವಂಥವರು ಜಯೇಂದ್ರ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಕಂಚಿ ಕಾಮಕೋಟಿ ಪೀಠದ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಜಯ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಜಯೇಂದ್ರ ಸರಸ್ವತಿ ಕಂಚಿಪುರಂನ ವರದರಾಜ್ ಪೆರುಮಾಳ್ ದೇವಾಲಯದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಶಂಕರರಾಮನ್ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಅವರ ಶಿಷ್ಯ ಜಯೇಂದ್ರ ಸರಸ್ವತಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಶಿಷ್ಯ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರು ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿಗಳಾಗಿದ್ದವರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು ವೀಕ್ಷಕರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಬಹಳ ದೇವಮಾನವರು ಅಂತ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವೇ ಯಾರೆಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಕೊಲೆ ಅಥವಾ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಈ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಅವರು ಬೆನ್ನಸು ಹಿಂದೆ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡಿರ್ತದೆ ಬಹುಶಃ ಅವರು ಇದರ ಇದರಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಆಗಿದ್ದವರು ಚರ್ಚೆ ಇದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಪರಾಧ ಸಾಬೀತಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಅಪರಾಧಿ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು ಅಥವಾ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನು ಬೆಂಕಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೊಗೆ ಆಡೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮಾತು ನಾವು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ನಾವು
ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದ ದೃಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥವ್ರು ಇವರು ಹವ್ಯಕ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದ ಒಂದು ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿದ್ದಂಥವರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಭಾರತಿ ಸ್ವಾಮಿ ರಾಜ್ಯದ ಕರಾವಳಿ ಮತ್ತು ಮಲೆನಾಡು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹವ್ಯಕರ ಗುರುಗಳು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಈ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಘವೇಶ್ವರ ಭಾರತಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ಸಾಗ ಸಾಕುವ ಮೂಲಕ ಗೋ ರಕ್ಷಣೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಹೆಸರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರು ಭಾಜನರಾದವರು ಹಲವಾರು ಗೋಶಾಲೆಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಅವರು ಇವತ್ತು ಆ ಗೋಶಾಲೆಗಳು ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಗೋಶಾಲೆಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿರೋದು ಅವರ ಹೆಮ್ಮೆ ಗೋಕರ್ಣದ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ತಮ್ಮ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿವಾದವನ್ನು ಅವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದರು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸರ್ಕಾರದ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ಯಾರು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೃದ್ಧಿ ಕಂಡಂತಹ ಹವ್ಯಕ ಮಠದ ಸ್ವಾಮಿ ತಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ರಾಮಕಥಾ ಗಾಯಕಿಯ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಅಧೀನದ ಆಶ್ರಮ ಬಾಲೆಯ ಮೇಲೆ ಆಶ್ರಮ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಎಸಗಿದ ಪ್ರಕರಣ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಪ್ರಕರಣ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಕಂಡಂಥ ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ದುರಂತದ ಸ್ವಯಂ ಘೋಷಿತ ದೇವಮಾನವರು ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜನ ನಂಬಿ ನಾವು ನಂಬಿಕೆಯ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಬದುಕುವವರು ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡುವವರು ಒಂದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡವರು ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಈ ನಂಬಿಕೆ ಎನ್ನ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಹೇಗಿರ್ತವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ವಯಂ ಘೋಷಿತ ದೇವಮಾನವರು ಇರೋದು ಮಾತ್ರ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ದುರಂತ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆ ಬೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ಕಾನೂನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕಠಿನ್ ಕಠಿಣವಾದ ಕಠೋರವಾದ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಿಶನ್ ಹೆಗಡೆ ಕೊಳಕೆ ಬೈಲೋರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಕಿಶನ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ನಮಸ್ತೆ ಏನು ಕಳೆದ ಎರಡು ಮೂರು ದಿವಸಗಳಿಂದ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪತ್ರಿಕೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಜನರ ಬಾಯಲ್ಲೂ ಕೇಳೋದು ರಾಮ್ ರಹೀಂ ಹೇ ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ ರಾಮ್ ರಹೀಂ ಸಿಂಗ್ ರಾಮ್ ರಹೀಂ ಸಿಂಗ್ ಅದು ಗುರ್ಮಿತ್ ರಾಮ್ ರಹೀಂ ಸಿಂಗ್ ಹರ್ಪಲ್ ಹರ್ಪಲ್ ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಅವರ ಮೂಲ ಹೆಸರು ಇವತ್ತು ಅವರು ಕಟಕಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಜೈಲನ್ನೇ ಇವತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ತಾವು ಏನ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಈ ಜೈಲು ನ್ಯಾಯಾಲಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇದು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಮುಂಬೈ ಸ್ಫೋಟದ ರುವಾರಿಗಳನ್ನ ಸಿ ಬಿ ಐ ಜೈಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂಬೈ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಥರ್ ರೋಡ್ನ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಜೈಲಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿತ್ತು ತೀವ್ರವಾದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಮತ್ತು ಈ ಸಮಾಜ ಕಂಟಕರನ್ನು ಹೊರಗೆ ತಂದರೆ ಏನೋ ಗಲಭೆಗಳು ನಡಿಬೋದು ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಜೈಲನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಜೈಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ಗಳನ್ನ ಸಾರಿ ಐ ಮೀನ್ ಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಜೈಲಿನಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಮ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿದೆ ಅದು ಸರಿ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಯಾಕೆ ಇವತ್ತು ಈ ಸ್ಟಪ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬಹುಶಃ ಮೊನ್ನೆ ದಿನ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಸಾರ ಐ ಮೀನ್ ಸಾರಿ ಗುರು ಏನು ಡೇರಾ ಪಂಥದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ನ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹಾಜರಾತಿಯ ಪ್ರಹಸನ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಪ್ರಹಸನ ಎಸ್ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಶಕ್ತ ಸರ್ಕಾರ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತು ಇವತ್ತು ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಂಥ ಅಧಿಕಾರ ರೂಢ ಸರ್ಕಾರ ಕಟ್ಟರ್ ಸರ್ಕಾರ ಅವತ್ತು ಅಸಾರಾಮ್ ಬಾಪು ಅರೆ
ಕಡೆಯ ವೇಷ ಇದಾಗಿರ್ಬೋದು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಕಳೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟರ್ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಇದೇ ಡೇರ ಪಂಥದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ತಕ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಈ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ಮೂರು ನ್ಯಾಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳ ಒಂದು ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹರಿಯಾಣ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮನೋಹರ್ ಲಾಲ್ ಕಟ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಮೋದಿಯನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ತರಾಟೆ ತಕೊಂಡಿದೆ ದೊಂಬಿ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಎರಡೂ ಸರ್ಕಾರಗಳು ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಜನ ಸೇರ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕನಿಷ್ಠ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿರುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದು ಇದೊಂದು ರಾಜಕೀಯ ಶರಣಾಗತಿ ಓಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಗಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಶರಣಾಗತಿ ಅನ್ನೋದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕೂಡ ಹೇಳಿದೆ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾತ್ರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ವಿಫಲವಾದ ನಂತರ ಬರ್ಬೋದು ರಾಜಕೀಯ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳುವ ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಬಹುಶಃ ನೇರ ಪ್ರ ದಿನ ದೈನಂದಿನ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಥವಾ ಗೃಹ ಇಲಾಖೆ ನೇರವಾಗಿ ಕೈ ಆಡಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕ ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷ ಅದರ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ದಿದ್ದದ್ದು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಇಲಾಖೆಯ ತಪ್ಪು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಘಟನೆ ಇವತ್ತು ನಡೆದಿದೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಚೀಮಾರಿ ಹಾಕ್ತಕ್ಕ ಸಾರಿ ರಾಜ್ಯ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಚೀಮಾರಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೀತು ಅದಕ್ಕೂ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಬಗಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೂ ಬಗಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಂದರೆ ಎಂಥ ಒಂದು ದುರಂತ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಓದನೊಬ್ಬ ಯಕಶ್ಚಿತ್ ಒಬ್ಬ ಡಿ ಎಸ್ ಡಿ ಸಿ ಪಿಯ ಮೇಲೆ ಆ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಆತನ್ನು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ನಡೀತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಗೃಹ ಗೃಹ ಇಲಾಖೆ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಹರಿಯಾಣ ಗೃಹ ಗೃಹ ಖಾತೆ ಮಂತ್ರಿ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಅದರ ಹೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಸಿ ಎಮ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅದರ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತುಕೊಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಹೌದು ಲೋಪ ಆಗಿದೆ ನಾವು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆ ರೇಂಜಿನ ಡಿ ಸಿ ಪಿಯನ್ನು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಪಂಚಕುಲ ರೇಣಿನ ಡಿ ಸಿ ಪಿಯನ್ನು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾಕೆ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕದ ಪಂಜಾಬಲ್ಲಿ ಅದೇ ಡೇರ ಪಂಥದ ಅಷ್ಟು ಸಾಕಷ್ಟು ಅನ್ವಯಗಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ನಡೀಲಿಲ್ಲ ಗಲಭೆಗಳು ನಡೆದಿರೋ ನಡೆದಿದೆ ಆದರೆ ಇಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿನ ಇಲ್ಲ ಆ ಕನಿಷ್ಠ ಗಲಭೆಗಳು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಶೂಟ್ ಔಟ್ ಆರ್ಡರ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆ ಗಲಭೆಗಳನ್ನ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿತ್ತು ಸರಿ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಜನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಜನರಿಗೆ ಅವ್ರು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಅವರ ಮಗಳು ಆ ಗುರುವಿನ ಮಗಳು ನಿನ್ನೆ ದಿನ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಎಂಥ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ನಾಯಕರು ನಮಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದರು ನಮಗೆ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡ್ತೇನೆ ಈ ಕೇಸನ್ನು ವಾಪಸ್ ತೆಗೆಸ್ತೇವೆ ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಕೇಸ್ ಫೈಲ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ವರ್ಸಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ತಾನೇ ಆಗುತ್ತೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ತೆಕೊಳ್ತೇವೆ ಕೇಸನ್ನು ತೆಗೆಸ್ತೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಆಶ್ವಾಸನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಮಿಸ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರ ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇವೆ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ರಾಮ್ ರಹೀಂ ಮಹಿಮೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಏನು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಂತಹ ಹಲವಾರು ಸ್ವಯಂ ಘೋಷಿತ ದೇವಮಾನವರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇತಿಹ
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ ಅಲ್ಲಿಯ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹುಶಃ ಅದೊಂದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಅಪಾಯ ಬ ರಕ್ಷಣೆ ಅಥವಾ ಜೀವದ ಭಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಒಬ್ಬ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶನಿಗೆ ಅಂತಹ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ನ್ಯಾಯಯುತವಾದಂತಹ ತೀರ್ಪು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಭಾಳ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಾವು ಈಗ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಕಿಶನ್ ಹೆಗ್ಡೆಯವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಒಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಕರೀತಾರೆ ಯಾರು ಈ ಹರ್ಮಿತ್ ಹರಿಮ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಮಗಳು ಆ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ಗೆ ಮೊದಲು ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಹೇಳಿ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ನೇರ ಆಪಾದನೆಗಳು ನಮಗೆ ಕಳೆದ ಬಾರಿಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಂಥದ ಎಲ್ಲರೂ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಮತ ಹಾಕಬೇಕು ಇದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ಅವರ ಮಗಳು ಹೇಳಿದ್ದು ಮತ ಹಾಕಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೇಸುಗಳನ್ನು ನಾವು ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಆಶ್ವಾಸನೆಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮೋಸ ಮಾಡಿದರು ನಮಗೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಆಪಾದನೆಗಳನ್ನು ಆ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಯಾರ್ಯಾರು ಆ ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದನ್ನು ಸಮೇತ ಬಹಿರಂಗ ಬಹಿರಂಗಗೊಳಿಸಿದರು ಇವತ್ತಿನ ಕ ಹರಿಯಾಣದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ಕಟ್ಟರ್ ಕಟ್ಟರ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಅಂದಿನ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಇಬ್ಬರು ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ರಾಜ್ಯ ಉಸ್ತುವಾರಿಗಳಿಬ್ಬರು ಹೆಸರು ನನಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನೆನಪಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅವರಿಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಮೂರು ಜನ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಕೆಲವು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ನಾಯಕರುಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಮಾತುಕತೆ ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ದ್ರೋಹ ಬಗೆದ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಇವತ್ತು ನೀಡ್ತಾರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಎಷ್ಟು ಶೇಮ್ಲೆಸ್ ಆಗಿ ಸರ್ಕಾರಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ರಾಜಿ ಆಗ್ತೇವೆ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಜನರು ಈ ಮಟ್ಟದ ರಾಜೀವ್ ಈ ಮಟ್ಟದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಧಿಕಾರ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಹೌದು ಅಂತೇಳಿ ಆದರೆ ಇದು ಪ್ರಜಾಸತ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಅಲ್ವೇ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಘೋರ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಇನ್ನೊಂದಿದೆಯಾ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವುದು ಇವತ್ತು ಹೇಳಬಾರ್ದು ಭಾಳ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅತ್ಯಾಚಾರದ ಪ್ರಕರಣ ಅಂಥೇಳಿ ಗಂಭೀ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಕರಣ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೂ ಸಾವಿರ ಪ ಭಾರತಾಂಬೆಯ ಮೇಲೆ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಇದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಕಗ್ಗೊಲೆ ಇಂಥ ಮಟ್ಟಕ್ಕೂ ಜನರು ಹಿಡಿತಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಆದರೆ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಹಿಡಿತಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಆದರೆ ಇಂಥ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿರಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯರು ಬಯಸಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ ಈ ದೇಶದ ಜನತೆ ಇದನ್ನು ಸಹಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಬಿಚ್ಚಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇದು ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ಆ ಮಟ್ಟ ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದು ಝಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಣಿಯ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಯಿತು ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಸರಿಯ ತಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ವಿವೇಚನೆಗೆ ಬರೋಣ ಬದ್ ಝಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಶ್ರೇಣಿಯ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸರ್ಕಾರ ಅದೇ ಭದ್ರತಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮೊನ್ನೆ ದಿನ ತಡವಾಗಿ ಬೆಳಕಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆತನನ್ನು ಗುಂಪಿನ ಮಧ್ಯೆ ಬಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ರು ಝಡ್ ಪ್ಲಸ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಸ್ ಪಿಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಿನ ಝಡ್ ಪ್ಲಸ್ನಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ ಅರುವತ್ತರಷ್ಟು ಕಮಾಂಡೋಗಳು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ ಅರುವತ್ತು ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಎಸ್ ಪಿ ಕ್ಯಾಡ್ ಕ್ಯಾಡರ್ಗಿಂತ ಮೇಲಿನ ಕ್ಯಾಡರ್ನವರು ಅಂದರೆ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು ಯಾರೋ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಮಾಮೂಲಿ ಪಿ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಸ್ ಕಮಾಂಡೋಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಕಮಾಂಡೋಸ್ ಅವರು ಕ್ಯಾಟರ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಎಸ್ ಪಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅರವತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಶೇಕಡ ಅರವತ್ತಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಿನವ್ರು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಪಿ ಸಿ ಲೆವೆಲ್ನವರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂಥವರಿಂದ ಅದನ್ನು ಗು
ಅವ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಲೈಂಗಿಕ ಅಥವಾ ಅತ್ಯಾಚಾರದ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ನೀವು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಕೊಟ್ಟು ಸರಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಆದರೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯನೊಬ್ಬ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಅವನು ಹತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಆದರೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಗರಿಷ್ಠ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವ ಈ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ವಾಪಸ್ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಜೈಲಿಂದ ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವನ 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 ಲೈಫ್ ಹೇಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಪುನಃ ಅದೇ ರೊಟೀನ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರೋದಿಲ್ವ ಇಂತಹ ಒಂದು ಒಂದು ತೀರ್ಪುಗಳು ಜನರ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ಬೋದು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳುದು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆದರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾನೂನುಗಳ ರಚನೆಯಾಗಿದೆ ಆ ಚೌಕಟ್ಟಿದೆ ಇಂಥ ಇಂಥ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಇಂಥ ಇಂಥ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಶಿಕ್ಷೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಅದರ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನದ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆಗಬೇಕು ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ ಅತ್ಯಾಚಾರಿಗೆ ಟಿಲ್ ಡೆತ್ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಅಥವಾ ನೇಣು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಬೇಕು ಆದರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆ ಕೇಳಿಕೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಆದರೆ ಅದು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆಗಬೇಕು ಇವತ್ತು ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸತಕ್ಕಂಥ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೆಲವು ರಜಾ ದಿನಗಳು ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಅವನು ಹತ್ತು ಹನ್ನೊಂದು ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲೋ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಕೂಡ ಅವನು ಭಯದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಸ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ನಾನು ಒಂದು ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಹೇಳೋದು ಇಷ್ಟಪಡುವುದು ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ಏಳು ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಹದ್ನ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಇವರು ಇಷ್ಟು ಭದ್ರತೆ ಕಂಡಲ್ಲಿ ಗುಂಡು ಇಷ್ಟ ಇಷ್ಟರ ರಕ್ಷಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಯಾರಿ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಆಗಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆಗಲಿ ಆದೇಶ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಈಗ ಏನು ಇಷ್ಟು ಭದ್ರತೆ ಕಂಡಲ್ಲಿ ಗುಂಡು ಒನ್ ಫೋರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಭಾವನೆ ಏನಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಕನಿಷ್ಠ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಜೈಲು ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗರಿಷ್ಠ ಒಂದು ನೇಣು ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅತ್ಯಾಚಾರಿಗೆ ನೇಣು ಶಿಕ್ಷೆಯ ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ನಾಡಿದ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದೇನೋ ಆದರೆ ಕೊಲೆ ಪ್ರೂವ್ ಆದರೆ ಎಸ್ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಕೊಲೆ ಅಪರಾಧಗಳು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ ತನ್ನ ಇವ ಇದೇ ಬಾಲಕಿಯ ಇವತ್ತೇನು ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತೇನು ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಬಯಲಿಗೆಳೆದಂಥ ಪತ್ರ ಏನಿದೆ ಅಂದಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರಿಗೆ ಅಂದಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರದ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿದಂಥ ಪತ್ರಕರ್ತರನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಬಹುಶಃ ಕೊಲೆಗೆ ಖಂಡಿತ ಇದೆ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಏನು ಕಲ್ಲಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಟಿಲ್ ಡೆತ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೇ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಹುಶಃ ಅತ್ಯಾಚಾರಕ್ಕೆ ಇಲ್ವೋ ಏನೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಬಹುದು ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾನೂನು ಅನ್ವಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ದೇವತೆ ನ್ಯಾಯ ದೇವತೆ ಎಲ್ಲೂ ಕಂಡು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಬರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಒತ್ತಡಗಳಿಗೆ ಮಣಿಯುವ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಆಗಿರ್ತಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಮೊನ್ನೆ ದಿನ ತೀರ್ಥ ದಿನಾಂಕವನ್ನೇ ಮುಂದೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ರು ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ತೀರ್ ಅದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದೆ ಮೂರು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಿಕ್ಷೆಗಳು ಬಂದಾಗ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಿಕ್ಷೆ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಕಸ್ಟಡಿ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಪೆಲ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ನಂತರದ ಎರಡು ದಿವಸ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಲ
ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝಡ್ಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಹೆಸರಿನವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದವರು ಆತನನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಕೋರ್ಟು ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಎಲ್ಲ ಒಪ್ಪಿತ ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಕಲು ಅಂತೇಳಿ ಅದನ್ನು ಕೆಲವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತನ್ನ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಒಪ್ಪಿತ ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಅಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಡಾಗ ಒಪ್ಕೊಂಡಾಗ ಹಾಗೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಟ್ಟ ಹೇಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಇದೆಯೇ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಯೋಗ್ಯತೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಯೋಗದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿ ಯೋಗ್ಯತೆ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯನ್ನು ಪಾಲನೆ ಬಹುಶಃ ಈ ಡೇರಾ ಪಂಥದವರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯ ಇಲ್ಲ ಸಂಸ ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಅದೇ ಪಕ್ಷ ಅವರಿಗೆ ಅವರು ಅವರು ಒಂದು ಪಂಥ ಒಂದು ಪಂಥದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಸೊ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಇವರು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರ್ಯವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗೆ ಕೌಟುಂಬಿಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಠಗಳಿದೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೋದಲ್ಲಿ ಹೋದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂತ ಮಾಫಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಧರ್ಮ ನಾಯಕನ ಧರ್ಮ ನಾಯಕ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಮೆರೀತಾರಲ್ಲ ಈ ಜನ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಸರ್ ಅದೇ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಂಬತ್ತೈದಕ್ಕೂ ಶೇಕಡ ತೊಂಬತ್ತೈದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಮಠ ಪಾಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಠಮಾನ್ಯಗಳು ನಮಗೆ ನಾವು ಗೌರವಾದರಿಂದ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲೋ ಕೆಲವು ಮಠಗಳು ಇಲ್ಲ ಅದು ಸಂಸಾರೆಯಾಗಿ ನಂತರ ಆತ ಮಠಾಧೀಶನ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಈ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಪ್ರಖ್ಯಾತವಾದಂಥ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಮಠದಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಮಂತ್ರಾಲಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸಂಸಾರಿಯಾಗಿ ನಂತರ ಅಂದರೆ ಸಂಸಾರಿ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಸಂಸಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಆಚರಿಸಿ ಬ್ರಹ್ಮಚರಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಬರಬೇಕು ಅಂಥವ್ರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಪೀಠಾಧೀಶ ಅಂಥದ್ದು ಒಂದೆರಡು ಮಠಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲೋ ನಾನು ಓದಿದ ನೆನಪು ನನಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನನಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಒಂದು ಅಂಥ ಒಂದೆರಡು ಮತ್ತೆಲ್ಲವೂ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದಂಥ ಮಠಗಳು ಇವತ್ತು ದುರಂತ ಏನು ಕೇಳಿದರೆ ಈ ದೇವಮಾನವರು ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಸಜ್ಜನರು ಅಂತೇಳಿ ಏನೇನು ನಾವು ಕರ್ಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇವರೆಲ್ಲರ ವಿವಾದ ಶೇಕಡ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಎಲ್ಲೋ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಬರೇ ಕಾಮಕ್ಕಾಗಿ ಲೈಂಗಿಕತೆಗಾಗಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಹೆರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೇಸ್ಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಶೇಕಡ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ದುರಂತ ನಾವು ನಾವು ಯಾರನ್ನ ಪೀಠವನ್ನು ಗೌರವಿಸ್ತೇವೆ ನಾವು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಆಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಆದರೆ ಆ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಬೇಕು ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾನೊಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ನಾನು ಕೈ ಮುಗಿದು ನಾನು ನಮಸ್ಕರಿಸುವುದಿದ್ರೆ ಅದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಲ್ಲ ಅದು ಪೀಠಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈಗ ಯಾವುದು ಕಿಶನ್ ಅವರೆ ನಾನು ಒಂದು ಕೇಳೋದು ಈಗ ಏನು ಅವರ ಮಗಳು ಈ ರೀತಿಯ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಅಪವಿತ್ರ ಮೈತ್ರಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಆಯ್ತು ಯಾವುದು ಒಂದು ಕಡೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅಪವಿತ್ರ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಆಯ್ತು ಆದ್ರೆ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ಒಂದು ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಫೈರ್ ಆಗತ್ತಾ ಅಲ್ಲ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರು ಎನ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ದೌರ್ಭಾಗ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ನಾಗರಿಕರು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾಕಂತೇಳಿ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಪಾಡು ನಾಳೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಇಂಥದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನು ಹೇಳೋದು ಇದೇ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ನಾನು ಅದರಿಂದ ಹಿಂದೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಇಂಥ ಇಂಥ ಅನೈತಿಕತೆಗಳಿಂದ ಗಳಿಸ ಅಧಿಕಾರ ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ ಅದರ ಅಗತ್ಯತೆಯು ಯಾರಿಗಿಲ್ಲ ಇದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದವರು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದವರು ಇಂಥದ್ದನ್ನು ನಡೆಯುವುದು ಪಕ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ರಾಜಕೀಯ ಎಲ್ಲ ಮೀರ್ತದೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಸಹಿಸ್ಕೊ ಆದರೆ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೂ
ಅಣ್ಣ ಯಾರೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಲಿ ನೀವು ಮಾಡಲಿ ನಾನು ಮಾಡಲಿ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ಈಗ ಒಬ್ಬಳು ಆ ಹುಡುಗಿ ಹೆಂಗ ಮಯ ಒಂದು ಆ ತ ಮಾತೆ ಒಬ್ಬಳು ಆ ಈ ಕೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ಸೊ ಇಂತಹ ಎಷ್ಟೋ ಮಾಫಿಗಳು ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗ ಗುಪ್ತ ಬಹಿರಂಗ ರಹಸ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಆ ಬಹಿರಂಗ ರಹಸ್ಯ ಎಷ್ಟೋ ನೂರಾರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಸಾಧ್ವಿಗಳಿಗೆ ಮಾಫಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಸೊ ಇದು ಇದು ಯಾಕೆ ಯಾರು ಎತ್ತೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಿಮ್ಮ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾಕಷ್ಟು ಯು ಪಿ ಎ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಇರ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಯಾರು ಯಾರು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ರೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಭಯ ಇದೆಯಾ ಹೇಗೆ ಅಲ್ಲ ಬರ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಇದು ಇದೊಂದು ರಾಜಕೀಯ ದೊಂಬರಾಟವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಇವತ್ತು ಈ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕಟ್ಟರ್ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು ಕೇಂದ್ರದ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯದ ಲೋಪದೋಷಗಳಿದ್ದ ಮಧ್ಯೂ ಇದನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ಕೊಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಲಿಲ್ಲ ಯಾರು ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದರೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಮಾಡ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತೆಲ್ಲ ಇಂಥದ್ದು ಘಟನೆ ನಡಿಬಾರ್ದು ಅಂತ ಒಕ್ಕಲರಿಂದ ಖಂಡಿಸ ಖಂಡನೆಗಳ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಂದನೂ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷ ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗ ಹೊರಗೆ ಯಾಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಅಂಥ ಒಂದು ಸೋದರಿ ಏನು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಆ ಸೋದರಿ ಆ ಮಾತೆ ಅವಳ ಅವಳಂಥ ಧೈರ್ಯ ತಕ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಹತ್ತು ಜನ ಇದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಆಗ್ತದೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಡಿತ ಹತ್ತು ಜನ ಬಂದರೆ ಸಾಕು ಇಂಥ ದೇವಮಾನವರ ನಕಲಿ ದೇವಮಾನರ ಬಂಡವಾಳ ಎಲ್ಲವೂ ಬಯಲಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ ಈ ನಿತ್ಯಾನಂದನ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಿತ್ಯಾನಂದನ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ರಂಜಿತಾ ಎಸ್ ಇವತ್ತು ಹೊರಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಬಂದ ರಾಮಚಂದ್ರಪುರ ಮಠದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಂತು ಹೊರಗೆ ಬಂದವರಿಗೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದಿಂದ ಅಂತ ಸಪೋರ್ಟ್ಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಬೆಂಬಲ ಬೆಂಬಲ ವಿಷಯ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಕಿಶನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಮುಂದುವರಿತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮೊದಲೊಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಎಸ್ ನಾವು ಇವತ್ತು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ರಾಮ್ ರಹೀಂ ಮಹಿಮೆ ನಾವು ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ನಾವೇನು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಬಟ್ ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಏನು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು ನೇರವಾಗಿ ಜೈಲಿಗೆ ಬಂದಂತಹ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಪರ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲರು ಇಬ್ಬರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕರ್ಕೊ ಬಂದಿದ್ರು ಕೇವಲ ಒಂಬತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಳಗಡೆ ಆರೋಪಿ ಅಪರಾಧಿಯನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಒಂಬತ್ತು ಮಂದಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಐದು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶಗಳನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಗಿತ್ತು ಅದಾದ ನಂತರ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಆರೋಪಿ ಅಪರವಾದ ವಕೀಲರಿಗೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ತಮ್ಮ ವಾದ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ವಾದ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ ಏನಿದೆ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ ನಾವು ಅದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಕೊನೆಗೂ ಒಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಗೌರವ ಮೂಡುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿದೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣ ದೋಷಿ ಬಾಬಾ ರಾಮ್ ರಹೀಂ ಸಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಆ ಸಿ ಬಿ ಐ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದಂತಹ ಜೈದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರೋಟಕ್ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆ
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಏನು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮೂರು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಅರವತ್ತೊಂದು ವರ್ಷದ ಸರೋನ್ ಮತ್ತು ಐವತ್ತೈದು ವರ್ಷದ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ನಲವತ್ತೆಂಟು ವರ್ಷದ ಅವಿನಾಶ್ ಜಿಂಗಾನ್ ಅವರು ಕೂಡ ಇವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತಿರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಜೈದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ಯಾರು ಹರಿಯಾಣದ ಸಿ ಬಿ ಐ ಹೈಕೋರ್ಟಿನ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದಂತಹ ಜೈದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸಂತಸದ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಇದೆ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳ ಕೇವಲ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳ ಕೊನೆಯ ವಕಾಲತ್ತಿಗೆ ಅರೋ ಅಪರಾಧಿ ಪರವಾದಂತಹ ವಕೀಲರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹುಶಃ ನೇರ ನೇರವಾಗಿ ಜೈದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಚ ಏನು ತೀರ್ಪನ್ನು ಬಹುಶಃ ಇಡೀ ದೇಶ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ವಿಶ್ವವೇ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತದೆ ಅನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇವೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಇದೆ ಕಿಶನ್ ಹೆಗಡೆ ಕೊಳಕೆ ಬೈಲವರು ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಮಧ್ಯದ ಒಂದು ಏನು ಕ್ಲಿಷ್ಟತೆ ಈ ಇಂತಹ ಒಂದು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಅಥವಾ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಕೊಲೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಭಾವನೆ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂಡ್ತಾ ಇದೆ ಕಿಶನ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ತಾವು ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ ಒಂದು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನೀಡಿದ ತೀರ್ಪು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕಾನೂನು ನ್ಯಾಯ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ ವಿಳಂಬಿತ ನ್ಯಾಯ ಇರ್ಬೋದು ನ್ಯಾಯ ವಿಳಂಬಿತವಾಗಿದೆ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷ ಅದೇನೇ ಇದ್ರು ಏನೇ ಇದ್ರು ಈ ತೀರ್ಪು ನಿಜಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತಾರ ಆ ತೀರ್ಪನ್ನು ನೀಡಿ ದೇಶದ ಜನರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುವಂತಹ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರುಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಥಮ ವಂದನೆಗಳು ಇವತ್ತು ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಬಹುಶಃ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ನೈತಿಕತೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಲಿತರೆ ಸಾಕು ಇಂಥ ಡೋಂಗಿ ಜಗದ್ಗುರುಗಳಿಂದ ಕಲಿಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕಲಿಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಭಾರತದ ಜನತೆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಡೋ ಸಾಕು ನಮ್ಮ ಬಹುಶಃ ಮನೆಯೇ ಪ್ರಥಮ ಪಾಠಶಾಲೆ ತಾಯೇ ಮೊದಲ ಗುರು ನಮಗೆ ಗುರು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಗುರುವಿನ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇಂಥ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪಂಥಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಗುರುಪೀಠಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಜನರನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಥ ಗುರುಗಳಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಗುರುಪೀಠವೇ ನಮಗಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಇದ್ದಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ಗುರುಗಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ ಗುರುಪೀಠಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿ ನಾನು ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಇಂಥ ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ನಿಜಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಜನಾಂಗವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದಂಥ ಮುನ್ನಡೆಸಿದಂಥ ಒಂದು ಸಮಾಜವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುರುಪೀಠಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ ಆ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದು ಸಂಖ್ಯೆ ಕೈ ಬೆರಳಿನಷ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಥ ನೀಚ ಗುರುಗಳ ಎಸ್ ಒಂದು ಸಂತತಿಯಿಂದ ಖಂಡಿತ ನಾವು ಇಂಥ ಗುರುಗಳಿಂದ ದೂರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನೈತಿಕತೆ ನಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಉತ್ತರ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಪಂಥಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಂಥಗಳಿದೆ ನಾವು ಈ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿದಾಗ ಬಾಪು ಅವರದ್ದು ಒಂದು ಆಗಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಜೈವಿಕ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ರಜಿಸ್ ಓಷನ್ ರಜಿಸ್ಟ್ರ ಇದ್ರಲ್ಲಾಗಿತ್ತು ಸೊ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಅದೊಂದು ಬಣವಾಗಿ ಒಂದು ಪಂಥ ಒಂದು ಏನು ಒಂದು ಸಮುದಾಯವಾಗಿ ಬೇರೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಒಂದು ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಧೋರಣೆ ಕೈ ಹಾಕೋಟಿಗೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಭಯ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಬಹಳ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಇರ್ಬೋದು ಕಾನೂನು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರ ಇರ್ಬೋದು ಬಹಳ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮವನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಬಹುಶಃ ಇದರಲ್ಲಿ ಓಶೊ ಅವರ
विवादित देवमान गुर पंथ धार्मिक गुर कचारण विचार न्यायालय वकील निष्पक्षपात बाकी ना प्रज्ञावंतर जनते ना यार अनुसुस यार अनुसुस प्रज्ञ नमल खंडित इंत के नड़ी मर कल इंत घटने किशन बहुत विचार बहुत मुख्यवाद विचार ना देवमान अंत नावे हेतर अथवा स्वयं घोषित देवमान अथवा इन याद धार्मिक गुर आ योग्यत ना नोडक फस्ट और मदल ना जो अभिमानी हम बे नाव योग्यत अलते मूर जो हम कनिष्ठ प्रज्ञन ज्ञान ना जनसाम बड़े कूड़ा अस्टे मुख्य याद पंथ इबाद याद धर्म इबरदे सैद्धांतिक नि धर्म अथवा पंथ अथवा मतलब विचार आज सामाजिकवा आर्थिक राजकीय क्षेत्र में अब इन मेले हेरके आगबार् इन मेले दौर्जन्यंत व्यवस्थे आगबार् अंतुद अस्टे मुख्य दर् पंथ पंथद आ पंथद दौर्जन्य कूड़ा अस्टे अपायकारी बेरे पंथ अथवा धर्म अथवा समुदाय मेले आग दौर्जन्यो अपायकारियो अदे रीति आंतरिक दौर्जन्य अत्याचार बहुत अपायकारिया व्यवस्थे अवंतु अदर जो वीक्षक मत मत नान हेत आ स्वामीजी आ देवमानव आ हे राम रहीम अंत ना करते राम अरे हिंदू देवर अंत ना पूजे माते रा श्री रामचंद्रन ना पूजे माते रही अंत मत मुस्लिम देवर के पूजे मातर इंत देवर हूँ इटक देवमान अंत व्यवस्थे ऐन इवतु अत्याचार मेले अत्याचार अत्याचार मेले अत्याचार वो बैल के बंद अत्याचार प्रकरण हद्न वर्ष हिंदे इवतु जज्मेट वे बंद तीर्प वर्ष जज्मेट को कठिन शिक्षा को बहुश कड़े नम भारत प्रजाप्रभुत् व्यवस्था नम न्यायालय जीवन न्याय जन नंबर न्यायालय मेटल हूँ नंबिक खतरनाक गुर विरद्ध को कोटदारे अवंत विश्वास खुशी नेमदी नम जन अवंतुद्ध जो नम इवती इष्ट चर्चे नम जो भागवी मन बिचि मतड़ धार्मिक ना यी नंबिकेटको धार्मिक गुर बे योग्यते ना जनसाम अलते विचार साकु मतड़ किशन हेगे कोलके बैलवे स्पंदन वाहि वीक्षक कड़ी धन्यवाद थैंक यू वीक्षक इवतु बहुत वो खुशिया विचार ना आरंभ में नम चर्चे मध्य जज्मेट आगतो इो अवंत अनुमान ना ने कार्यक्रम ना आरंभम बट ये जयदीप सिंग् बहुत दिट निर्धारव तक एस्टे रक्षण बेदरक जीव भय कूड़ा अ जैल होंगी विचारण अंतिम विचारण माँ तीर्पन हत वर्ष जैल शिषे कड़मे अन्सबाब लक्षातर जन अभिमानी अंधाभिमानी देवमान स्वयं घोषित देवमान रहीम राम राम रहीम सिंग् गुरमित राम रहीम सिंग् विरुद्ध वो जज्मेट को बहुत हेमे विचार हत वर्ष जय जीव जैल कठिन जैल शिष विधि विधि और पर वकील के आर अपराधिया पर वकील के केवल हत निमेश को जनर ऐन एदे ना वो तीर्प तीर्मान जयदीप सिंग् तीर्मान बहुत महत्व देश संविधान प्रजाप्रभुत्व व्यवस्थे साकु नंबिक उलिके जयदीप सिंग् महत्व पात्र वह बहुश नम एलाये राज्य न्यायालय सिविल न्यायालय सेरदे सुप्रीम कॉर्ट कूड़ा इंत वो प्रतियो निष्पक्षपात न्याय को प्रतियो न्यायाधीश बद्धर अंत इवती विशेष कार्यक्रम इले मुगस्ता नमस्ते स्पंदन वाहन वीक्षण के तमेलू हार्दिकवान कृतज्ञ नेर निरंतर सद्धि नोड़ता है स्पंदन वाहन नमस्ते